वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो राइज इस वीडियो के अंदर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग काफी अच्छी निकल के आई है तो हमारा जो रैंक है वो नाइन्थ रैंक यहाँ पे आया है और हम सीओ पी ट्वेंटी फाइव को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सीसीपीआई को सीओ पी ट्वेंटी फाइव के अंदर ही प्रेजेंट किया गया माई नेम इज प्रिंस लूथरा ऑल इंडिया रैंक फाइव सेवेंटी सेवन एंड हेयर ऑन अन अकेडमी आई टीच एथिक्स करंट अफेयर्स एंड इंडियन हिस्ट्री नाउ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सीओपी ट्वेंटी फाइव मेड्रिड के अंदर हो रही है सेकंड ऑफ डिसंबर से समिट स्टार्ट हुई थी और इसको हेडकोन कर रहा है चिली प्रेसिडेंट नाउ इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के हैं हम पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और धीरे धीरे हम मूव करेंगे जो कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स को हमने देखा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया का जो रैंक आया वो नाइन्थ है विच इज वन ऑफ द बेस्ट और इंडिया का पहली बार ऐसा हुआ है कि हम टॉप टेन के अंदर आए हैं समिट मेडिट में हो रही है जैसे पहले ही बताया गया था इसमें जो हमारे टारगेट्स रखे गए थे 35 फाइव परसेंट एमिशन रिडक्शन टारगेट रखे गए थे और हमने वी हैव रिड्यूस्ड आर एमिशन इंटेंसिटी बाय 21 परसेंट ऑफ जीडीपी तो हमने 21 परसेंट तो अचीव कर लिया है नाउ वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट नॉट ओनली यूएस अपार्ट फ्रॉम यूएस ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरेबिया वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करें यही सबसे ज्यादा फिक्र की बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है जिनको सबसे ज्यादा सीरियस होना चाहिए जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करें ना ही वो फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करें तो फर्स्ट दे आर नॉट फंडिंग और जो उन्होंने प्री कमिटमेंट्स किए थे कि हम एक्स अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर फंड में डालेंगे ग्रीन फंड में डालेंगे वो भी नहीं डाल रहे हैं सेकंड उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है विच शोज दैट दे आर नॉट वेरी मच कमिटेड इन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज नाउ स्वीडन के जो रैंक है वो काफी अच्छा है आई थिंक स्वीडन का रैंक फोर्थ आया है इसके अंदर पहली थ्री जो रैंक है वो खाली रखे गए हैं किसी ने भी जो टारगेट थे वो अचीव नहीं करे गए एज पर द रैंकिंग इसलिए पहले तीन स्पॉट्स खाली रखे गए हैं फोर्थ रैंक जो है वो स्वीडन का आया है देन उसके बाद हमने चाइना का रैंक देखा चाइना की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी थी रैंक थर्टी है नेवरलेस अगर रिन्यूएबल एनर्जी में देखा जाए तो वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी है मैं रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक पॉलिसी इज वन ऑफ द पैरामीटर्स जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड वेदर यू हैव द क्लाइमेट पॉलिसी और नॉट वेदर यू आर इंक्रीजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सिस और नॉट इसके बेसिस पे आपको मेजर किया जाता है और आपकी रैंकिंग करी जाती है मैं पहले ही बता चुका हूं यहां पर कि हमने जो ट्वेंटी वन परसेंट है वो अचीव किया है यहां पर जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने भी समिट के अंदर कहा दैट इंडिया इज वॉकिंग द टॉक बाय कटिंग डाउन एमिशन इंटेंसिटी बाय ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ इट्स जीडीपी और जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने टारगेट्स करे थे वो अचीव करने के जो पूरी हमारी जर्नी है उस पर हम सही जा रहे हैं और इसके अलावा हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने ये भी बताया कि हमने अराउंड थर्टीन स्क्वेयर फीट का ट्री कवर जो है अभी अचीव किया है मीन्स हम ग्रीन कवर पर भी ध्यान दे रहे हैं तो ये कार्बन सिंक्स जो हम क्रिएट करें ये भी हमारी हेल्प करेगा देन हमारे जो टारगेट्स हैं वो है कि हम आने वाले सालों में 40 परसेंट जो है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी अपनी एनर्जी को कंपोज करेंगे तो हमारा जो टोटल कमर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसमें से 40 परसेंट कहां से आएगा रिन्यूएबल से आएगा नाउ सीसीपीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं सो दिस इज सीसीपीआई दो से ये जो इंडेक्स है ये आ रहा है और मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने टॉप टेन के अंदर रैंक किया दैट इज नाइन्थ अब सीसीपीआई की जरूरत क्यों पड़ती है देखिए अगर आप किसी भी कंट्री को कहेंगे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद मेजर करिए तो वो जो परफॉर्मेंस मेजर करी जाएगी वो काफी बायस्ड होगी तो जो डेटा निकल के आएगा पहली बात तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा अनकंपेरेबल होगा दूसरी कंट्री से और बायस्ड होगा इसी वजह से देर आर थ्री डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सीसीपीआई को लेकर आते हैं और उसके अंदर जितने भी कंट्रीज होती है उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है अब फिफ्टी कंट्रीज प्लस ईयू को इसके अंदर लिया जाता है अब आप कहेंगे कि देखिए कंट्रीज तो हमारे पास वन प्लस है तो सिर्फ फिफ्टी कंट्रीज क्यों और ईयू ही क्यों क्योंकि 57 कंट्रीज प्लस ईयू जो है 90 परसेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसीलिए मेजर चंग को इंक्लूड कर लिया गया नाउ मेथडोलॉजी की बात करें देखिए मेथडोलॉजी मेंस में नहीं पूछी जाएगी प्रीलिम्स में हो सकता है पूछा जाए कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो होते हैं सीसीपीआई को कैलकुलेट करने के लिए यूज करे जाते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था रिन्यूएबल एनर्जी का एक कंपोनेंट होता है इसके अंदर जिसका वेटेज है ट्वेंटी परसेंट इसमें चाइना ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है नाउ एनर्जी यूज आप कितना कर रहे हैं उसका भी एक कंपोनेंट होता है ग्रीन हाउस गैस अमीशन कितना है ये भी होता है कंपोनेंट और एक क्लाइमेट पॉलिसी का कंपोनेंट होता है इसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया ठीक है तो चाइना ने किसमें अच्छा परफॉर्म किया रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंडिया ने किसमें परफॉर्म अच्छा किया दैट इज इन क्लाइमेट पॉलिसी नाउ अब हम सीसीपीआई में कुछ और देखते
हंड्रेड बिलियन डॉलर पर ईयर जो पहले बात करी गई थी कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए हंड्रेड बिलियन डॉलर पर ईयर जो मोबिलाइज करेंगे वो भी नहीं किया जा रहा है विच इज अगेन अ पॉइंट ऑफ वरी तो पहली तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है दूसरा जो फंड उनको मोबिलाइज करके देना था वो भी नहीं दे पा रहे हैं अब ये भी इसके अंदर रैंकिंग के अंदर था कि विच इज द कंट्री विच इज मोस्ट अफेक्टेड था जापान इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री और हीट वेव डैमेजेस की वजह से जापान को भी काफी नुकसान हो रहा है और हीट वेव्स की वजह से बाकी काफी सारी कंट्रीज को नुकसान हो रहा है अब यहां पे देखा जाए तो दो तरीके के नुकसान देखे गए हैं जो कि एनवायरमेंटलिस्ट बताते हैं पहला तो है इकोनॉमिक लॉस देखिए जब हम इकोनॉमिक लॉस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज सभी को इस तरीके का लॉस काफी ज्यादा हो रहा है लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज को इकोनॉमिक लॉस ज्यादा है बट ह्यूमन लॉस की जहां बात करते हैं वहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको नुकसान ज्यादा है तो जो लाइफ जाती है ज्यादातर वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाती है और जो मेटीरियल लॉस होता है जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा होता है नाउ दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉइंट अगर इकोनॉमिक लॉस होगा तो डेवलप्ड का भी होगा और डेवलपिंग का भी होगा लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज का लॉस काफी ज्यादा होता है एज फर एज इकोनॉमी इज कंसर्न फाइनेंशियल लॉस इज कंसर्न लेकिन ह्यूमन लॉस की जहां बात आती है वहां पर डेवलपिंग कंट्रीज का लॉस ज्यादा हो रहा है हम नेक्स्ट चलते हैं अगर बात करी जाए कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम इतने रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है क्लाइमेट जो चेंज हुआ है उसके जो रेपरकशन है उसके लिए देन वाई आर वी सो एंथ्यूजियस्टिक इन टेकिंग एक्शन हमारा नाइन्थ रैंक आया ऑफकोर्स हमने कुछ अच्छी चीजें करी होंगी तो हम इतने एंथ्यूजियस्टिक क्यों जब डेवलप्ड कंट्रीज परफॉर्म नहीं कर रही है हमें भी क्या जरूरत है कि हम एक्शन लें किस चीज के लिए क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसिस है उसको रोकने के लिए नाउ सो वाई आर वी सो एंथ्यूजियस्टिक इन टेकिंग एक्शन क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो सभी के लिए हो रहे हैं तो हम ही इतने क्यों तत्पर हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए रीजन इज बिकॉज वी आर द मोस्ट अफेक्टेड सो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इवन तो हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन में फोर पॉइंट फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन जो हमारा अफेक्टिंग क्राइटेरिया है जितना हमें नुकसान होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बहुत ज्यादा है दैट्स वाई इट इज इम्पिंच अपॉन अस दैट वी शुड टेक इमीडिएट एक्शन और इसी वजह से हम इमीडिएट एक्शन ले भी रहे हैं अब एक्शन की जहां बात आती है हम किस किस तरीके के एक्शन ले रहे हैं देखिए दो तरीके के एक्शन हो सकते हैं या तो हम मिटिगेशन में ध्यान दे सकते हैं या अडेप्टेशन में ध्यान दे सकते हैं और हम दोनों ही कर रहे हैं मिटिगेशन होता है किसी भी चीज को कम करना उसको मिटिगेट करना अडेप्टेशन मतलब जो चेंजेस होने ही वाले हैं जिसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आप उससे अडेप्ट करिए तो हम कौन कौन से एक्शन ले रहे हैं पहला यहां पे पॉइंट बताया जा सकते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नाउ दीज पॉइंट्स कैन बी यूज इन मेन्स एग्जाम हम रिवर इंटरलिंकिंग करें देखिए यहां पे इसको आप पॉजिटिव में लिखेंगे इवन दो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं बट फिलहाल इसे पॉजिटिव पॉइंट से समझिएगा लेट्स से देर रिवर ए एंड रिवर बी आप क्या करते हैं इंटरलिंकिंग कर देते हैं दोनों रिवर का ए रिवर में सरप्लस वाटर रहता है और बी रिवर में डेफिसिट रहता है तो क्या होगा ए रिवर से पानी बी में आप ट्रांसफर कर देंगे और यहां पर भी जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा और ए में भी ऑलरेडी बेनिफिट यहां तो मिल ही रहा था मान लीजिए ए में जिसमें सरप्लस वाटर रहता है यहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको यह भी पता है कि जहां पे बारिश नॉर्मल होनी चाहिए वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां भी बहुत ज्यादा हो रही है बारिश और जहां पर जितनी अमाउंट में होनी चाहिए वहां बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो कुछ जगह तो बारिश का जो पैटर्न है वो इतना है कि दैट इज वे अबाउ द नॉर्मल मार्क एंड एट सर्टन एरियाज द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज वे लेस देन द एवरेज तो लेट से कि ए के अंदर बारिश ज्यादा हो गई तो यहां पे फ्लडिंग लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी लेकिन ये क्या करेगा जब यहां पे एक्सेस वाटर होगा ए रिवर के अंदर वो अपने आप ही बी में ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन थी जहां पे काफी टाइम से प्रेसिपिटेशन हुई ही नहीं है तो इससे भी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको रोका जा सकता है वाई बिकॉज देर इज एन there is an apparatus between A and B that surplus water of one river can be transferred into the other one or vice versa. तो यहां पर जो natural disasters like flooding or drought जैसी situation होती है उसको evade किया जा सकता है So this was the first point जो हमारा action में हम करने की कोशिश कर रहे हैं Second हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दे रहे हैं हम ड्रोट रेजिस्टेंस क्रॉप के बारे में अभी इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसी क्रॉप्स को लाया जाए ताकि अगर ड्रॉट है भी सही नाउ दिस इज एन अडेप्टेशन थिंग हम यहां पे मिटिगेट नहीं करें अडेप्ट करें अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशन एक जगह पे होती है तो वहां पे एग्रीकल्चर कैसे किया जाएगा वहां पर हम स्मार्ट क्रॉप्स लेके आएंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे ऐसी क्रॉप्स लेके आएंगे जो उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर सके दिस इज द सेकंड पॉइंट देन हम उज्ज्वला योजना लेके आए जिसमें हमने वुड
हमारे टारगेट है कि हम 175 सेवेंटी फाइव गीगा वर्ड रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करेंगे और फर्दर इसे 450 फिफ्टी गीगा वर्ड तक लेके जाएंगे अगर आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने ये टारगेट्स बताए थे हमें 2022 में 175 सेवेंटी फाइव गीगा वोट जो हम इंक्रीज करेंगे 450 फिफ्टी गीगा वोट तक ये भी एक एक्शन प्लान है हमारा देन इंडिया इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग हंड्रेड बिलियन इन क्लीन एनर्जी नेक्स्ट फाइव ईयर्स तो दो हजार पच्चीस तक हंड्रेड बिलियन इन्वेस्ट हम खुद करेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने फ्रांस के साथ एक ज्वाइंट सोलर अलायंस भी बनाया हुआ है जिसमें इवन हमने जो सीओपी ट्वेंटी फाइव मेडेड में हो रही है यहां पर भी काफी सारी कंट्रीज को कहा कि आप ज्वाइंट सोलर अलायंस जो है इसको आकर ज्वाइन करिए तो जो सोलर अलायंस हमने फ्रांस के साथ बनाया था उसमें हम वेरियस कंट्रीज को इन्वाइट कर रहे हैं जिससे फर्दर हमारे कमिटमेंट का पता चलता है कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नाउ लेट्स एक मेन्स में क्वेश्चन आता है डू यू थिंक इंडिया सीरियस अबाउट क्लाइमेट चेंज वट आर द एक्शन टेकन बाई इंडिया विच शोज आर सीरियसनेस एक्सप्लेन ये टेन टू फिफ्टीन मार्क आ सकते हैं तो आपको हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी टू टू फिफ्टी वर्ड्स में इसे लिखना पड़ सकता है तो यहां पर कैसे शुरुआत करेंगे देखिए आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन सी मैंने अपने मेन्स के आंसर सारे ऐसे लिखे थे दिस वॉज द स्ट्रक्चर विच आई फॉलो यहाँ पे वन टू टू लाइन की इंट्रोडक्शन होती थी देन बॉडीज में डिफरेंट पॉइंट्स होते थे एंड देन फाइनली वन टू टू लाइन कंक्लूजन होता था और बीच में अगर कहीं पे भी पॉसिबिलिटी होती थी डायग्राम बनाने की तो वो मैं बना देता था यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं ऑफकोर्स आप जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी जो परफॉर्मेंस है जिसमें नाइन्थ रैंक आया उसको बता सकते हैं क्योंकि ये हमारी सीरियसनेस को बताता है दैट वी आर वेरी मच कमिटेड इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सो वी आर सीरियस अबाउट द क्लाइमेट चेंज थिंग तो इंट्रोडक्शन में आप ये दे सकते हैं बॉडी के अंदर आप डिफरेंट आस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के अलावा एक्शन जो हम लेके एक्शन जो हम ले रहे हैं इंटरलिंकिंग और रिवर्स की बात कर रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं उज्ज्वला योजना लेके आए हैं जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स है इसको भी मैंशन कर सकते हैं एंड देन वन और टू लाइन में इसे कंक्लूड कर सकते हैं सो so, ये हमारा मेन्स का एक क्वेश्चन है आप चाहें तो इसे अटेंड कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दिस इज अ प्रिलिम पार्ट क्योंकि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया हमने उस पर मेन्स का क्वेश्चन आ सकता है मेन्स का क्वेश्चन डिस्कस किया अब हम उस पर एक प्रिलिम का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तो इस पर तीन स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया हैज स्कोर हाई इन क्लाइमेट पॉलिसी पैरामीटर क्या इंडिया ने क्लाइमेट पॉलिसी पैरामीटर पर अच्छा स्कोर किया सेकंड इंडिया इज द ओनली जी ट्वेंटी कंट्री विच इज रैंक इन हाई कैटेगरी तो हाई कैटेगरी में सिर्फ एक ही जी ट्वेंटी कंट्री है दैट इज इंडिया इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम रैंक अमंग द टॉप टेन इन दिस ईयर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तो इंडिया जो है इंडिया ने फर्स्ट टाइम टॉप टेन के अंदर सीसीबीआई क्योंकि सीसीबीआई तो दो हजार पांच से आ रहा है मैंने आपको बताया था तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने टॉप टेन के अंदर रैंक किया विच इज नाइन्थ तो थर्ड स्टेटमेंट का आंसर तो मैंने आपको खुद ही बता दिया दिस इज करेक्ट टेक फिफ्टीन सेकंड टेन टू फिफ्टीन सेकंड फिर इसको डिस्कस करते हैं देखिए थर्ड स्टेटमेंट सही है तो ऑफकोर्स आंसर सी या डी होगा और तो कुछ नहीं हो सकता सोचिए इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे तो पहली स्टेटमेंट मैंने आपको अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छा परफॉर्म किया विच इज अ पैरामीटर जिसके 20 परसेंट वेटेज है पॉलिसी जो क्लाइमेट पॉलिसी ये भी ट्वेंटी परसेंट वेटेज था इसका भी इसमें इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है सेकेंड इंडिया इज द जी ट्वेंटी कंट्री ओनली जी ट्वेंटी कंट्री देखिए ओनली नहीं है बिकॉज इंडिया का रैंक चाहे नाइन्थ हो दिस अनदर कंट्री यूके जिसका सेवंथ रैंक आया विच इज अनदर जी ट्वेंटी कंट्री तो ऐसी दो जी ट्वेंटी कंट्रीज हैं जो कि इसमें टॉप टेन में आई हैं। तो फर्स्ट इज यूके जिसका सेवंथ रैंक है और फिर हम है जिसका नाइन्थ रैंक है ठीक है और हम दोनों ने हाई कैटेगरी में स्कोर किया बट प्रॉब्लम की बात पता है क्या है कि जो जी ट्वेंटी की बाकी कंट्रीज अठारह कंट्रीज उन्होंने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया दे आर इधर इन द वर्स्ट कैटेगरी जैसे हम हाई कैटेगरी में वो वर्स्ट कैटेगरी में है या फिर वेरी लो कैटेगरी में है तो ये एक चिंता का विषय है सो so, हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा डी वन एंड थ्री सही है देन एक बार ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया हम एक बार इसका राउंड अप ले लेते हैं तो हमने सीपीआई के बारे में डिस्कस किया कि जो समिट है COP25 मेडिट में हो रही है और वहां पर CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रखा गया इंडिया का रैंक काफी अच्छा है चाइना से भी बेटर है चाइना का रैंक थर्टी है और
जो डिमांड है वो मीट होगी 40% परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी से होगी देन हमने सीसीपीआई के बारे में डिस्कस किया कि 2005 से ये जो इंडेक्स है वो निकाला जा रहा है और इसमें 57 कंट्रीज होती हैं साथ में ईयू होता है बिकॉज ये कंट्रीज जो है 90% परसेंट ग्रीन हाउस गैस अमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमने मेथडोलॉजी को भी डिस्कस किया कि ग्रीन हाउस गैस फोर्टी जो है इसका वेटेज है देन रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना ने टॉप किया ट्वेंटी परसेंट वेटेज है एनर्जी यूज का बीस क्लाइमेट पॉलिसी हमारे पास अच्छी है तो बीस इसका वेटेज है देन हमने यहाँ पे सीसीपीआई का डिस्कशन किया था कि जो इकोनॉमिक लॉस है वो डेवलप कंट्री में ज्यादा हो रहा है और ह्यूमन लॉस जो है हमारी कंट्री मतलब डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज में ज्यादा हो रहा है बट प्रॉब्लम ये है कि डेवलप कंट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं करिए पहली चीज तो ये दूसरा वो जो एक फंड हंड्रेड बिलियन डॉलर पर ईयर का बनाया गया था ग्रीन फंड उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करिए विच इज अ कोज ऑफ कंसर्न नाउ ये भी कहा था कि हम इतने एंथोसियस्टिक क्यों हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से देन हमने एक्शंस की बात करी थी कि हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं देखें हमने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात करी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंस या ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स जो है हम वो लेके आ रहे हैं देन हम उज्ज्वला योजना लेके जिससे कि हमने जो एमिशन है उसको काफी हद तक कम किया अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जो ट्वेंटी के टारगेट्स हैं जो रिन्यूएबल टारगेट्स वन सेवेंटी फॉर द टेकिंग दैट लेवल टू फोर फिफ्टी वो भी काफी प्रॉमिसिंग है देन इंडिया जो है हंड्रेड बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है आने वाले पांच सालों में क्लीन एनर्जी के अंदर और देन अपार्ट फ्रॉम दिस हमने सीओपी ट्वेंटी के अंदर सभी कंट्रीज को सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए कहा है विच अगेन शोज आर सीरियसनेस तो ये हमने मेंस का क्वेश्चन देखा था जिसका आप आंसर दे सकते हैं देन हमने एक प्रिलिम्स का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि इंडिया इज नॉट ओनली द जी ट्वेंटी कंट्री जिसने टॉप टेन में परफॉर्म किया है टॉप टेन में रैंक किया दे इज अनदर कंट्री दैट इज यूके यूके का रैंक जो है सेवंथ है और उसके बाद हमारा नाइन्थ रैंक है तो यहां पर हमारा जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर कंप्लीट होता है अपार्ट फ्रॉम मी दे आर अदर एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी टू आप उनके वीडियोज भी देख सकते हैं जो कि आपको वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं देन देन दे आर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स टू लाइक मिस्टर मृणाल पटेल मिस्टर रोमन सैनी आप उनके वीडियोज भी देख सकते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली आप अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दीज आर द वेरियस सब्सक्रिप्शन जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड यू कैन यूज द पी एल लाइव कोड पी एल लाइव कोड जो है वो मेरा कोड है आप इसको यूज कर सकते हैं यू विल गेट अ टेन डिस्काउंट Using this code, इससे क्या होगा देखिए अन अकेडमी प्लस के ऊपर आपको वेरियस बेनिफिट मिलते हैं पहला बेनिफिट तो यह है कि आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं फ्रॉम टॉप एजुकेटर उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है वो आपको अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर ही मिलते हैं जो आप लाइव देख सकते हैं या फिर अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो उन कोर्सेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरा भी मॉक टेस्ट सीरीज का एक कोर्स आने वाला है बहुत जल्दी अलॉन्ग विद एथिक्स का क्रैश कोर्स वो भी अन अकेडमी प्लस पर ही अवेलेबल होगा यूट्यूब पर नहीं होगा विच यू कैन सब्सक्राइब आप पी एल लाइव कोड को यूज करिएगा और कोई भी पैकेज इसमें से सब्सक्राइब करिएगा उसके बाद डैशबोर्ड पे सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज आपके पास एक्सेसिबल होंगे जिसको आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं तो करना क्या आपको अन अकेडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा अपना पैकेज सिलेक्ट करिएगा देन यूज द पी एल लाइव कोड टू गेट टेन डिस्काउंट एंड फाइनली यू कैन मेक द पेमेंट एडवांटेजेस मैंने आपको अन अकेडमी प्लस के पहले ही बता दिए ना अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ टेलीग्राम चैनल विच यू कैन ज्वाइन यूजिंग दिस लिंक और आप अन अकेडमी स्टूडियो राइस लिख भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं Thanks for watching this video. Give us a like if you like the video. You can also subscribe on Academy channel. You can also use the PL live code so that we could attempt the test series together. Goodbye.